。嗨，大家好，我是付群。那今天很高兴跟大家讲解这个题目：从开放数据阅读台湾能源数据探索模型预测和风险评估。那今天主要是一个跟应用比较相关的 talk， 所以啊、呃，不只是跟大家介绍我们会怎么样拿到这些数据。那还有就是包含我们对这些数据的探索，还有一些分析，然后还有怎么建立这个能源预测模型，还有最后的风险评估，在今天都会做介绍，还有提供给大家这些 data， 还有这些呃 code 都会给大家做参考。那我目前是新加坡国立大学的博士生，那目前所做研究主要是跟建筑还有跟都市的数据有关，那其中包含了建筑的能源、建筑的室内的热舒适度。空气品质都是我感兴趣的题目。那过去我在台湾曾经有担任过三年半的数据科学家。那我主要的啊所做的专案主要也是跟，例如说跟建筑的能源相关，还有就是跟空调，还有就是热舒适度，还有室内空气品质管控这些都相关。那目前所处研究是，就如刚刚所说，我们都是跟建筑。相关的数据在做研究，还有就是大数据的分析，还有机器学习的应用。那这是我们过去有一些有趣的 project， 像是我们在 Cargo 这一个数据的竞赛平台上，我们曾经办过比赛。大家如果对于 Cargo 这一个平台不陌生的话，大家会知道，所以这是一个全世界知名的数据竞赛平台。那只要你在上面有得名，除了有高额的奖金之外，那如果在你的履历里面，那它其实对你求职也很有帮助。那这个比赛之后，我们有把比赛的数据，然后开放在 Cargo 的平台上。大家如果对于建筑能源的预测有兴趣的话，也可以上这个平台去抓取这些数据。那另外的话，我们也在 edX 这个平台上，我们有做过开放式课程。那大家如果对建筑数据，或者说跟啊数据如何处理感兴趣的话，都可以上到上面去参考这个课程。那这是今天的 agenda， 我们主要会从台湾的开放能源数据开始，然后介绍我们会常用到的数据，包含能源本身，包含气象资料，还就是包含啊 c a r e the data， 就是包含它是不是我定假日还是平常日等等这样的数据。那基于这样的数据，我们会进行啊数据的探索性分析，探讨什么因子和这些啊能源数据有关。那还有就是怎么建立我们的能源模型。那接下来我们会针对这些建立好能源模型进行误差的分析。那最后我们会跟台电这边做出来的预测进行一个比较。那这些的话就是台电官网上你可以查到的能源数据。那分成两个部分，一个是 demand， 就是啊用电这一端。那它主要有分成北部、中部、南部跟东部。那可以得到个别的啊不同的时间序列数据。那这边的话是每十分钟一笔。那另外一部分的话，就是啊、嗯，发电端，就是它可以可能会来自于核能，来自于燃油、燃煤等等。那这些东西也是在台电这边有相关的数据。那所以下一个问题就是，我们要如何得到这些数据呢？那幸运的是，这边政府的资料开放平台，我们这边可以透过官方提供的 API 去得到过去的电力的供需资讯。那还有就是各机组过去的发电量。但同时，不幸的是，这边也有很多问题。那像是这边，就是我收集，就是在那个啊开放数据平台上大家的一些留言。那最大问题主要是来自于两个，第一个就是啊，如果是超过一两年的这些历史数据，事实上你是没有办法找到这些发电还有用电的数据。所以，如果你想要做一个长期的数据的探索跟建模，那这是会一个问，会是一个问题。那另外，如果你想要找到就是每小时的资料，或是刚刚所说的每十分钟一笔的资料，事实上在这个 API 也不是提供那么细的资料，所以啊，这也是另外一个问题。所以这边我会推荐大家一个 GitHub， 叫做“纸包在哪里”。那主要是这一个啊、嗯、，GitHub 里面还有提供不同的 API， 包含用电量、发电量跟气象资料。那在这个 API 里面，主要是它收集的从至少二零一七年开始的这些数据，然后存在个人的资料库，所以从这些 API 你就可以去方便取得这些用电资讯。那这些的用电资讯，就如刚所说，它事实上就有包含到最细的每十分钟一笔的数据。那关于气象数据，我会推荐这个平台，主要是气象局的观测资料查询平台。那为什么推荐的话，主要是透过这个平台，你除了可以去查到全台上百个。
啊、呃、分布在县市跟地区的气象站的数据之外，你也可以从啊、呃、很久之前的时间开始做查询，例如说十几年前。事实上，你就可以查到那时候的呃气温啊，甚至是啊、呃、像是日射量等等的数据。那所以这一个平台上面的涵盖数据的范围是相当大的，但是相对的缺点就是这个平台没有提供一个官方 API 去做查询。啊、呃，不过这也没关系，这边我会提啊、呃、推荐另外一个 GitHub， 就是有人分享如何去下载这些气象资讯。那这它提供了就是啊、呃、下载的这个 script， 所以大家只要去找到这些 script， 然后透过这个 script 里面的 code 就可以去轻松的下载到你要的气象站，还有你要的时间点这些气象资料。那另外的话就是刚刚所说的，哎，能源事实上也跟人的上班还有就是放假有关，所以这边我们另外还要就去找到这一个政府行政机关的办公日历表。那这一个取得数据就相对简单，我们只要从这一个官方提供的 API 就可以轻松的得到这个 CSV 的档案，里面就可以看到，哎，它包含了日期之外，然后还有包含就是它的嗯假日的啊、嗯、的名称，然后它是不是 holiday， 它是不是它的 holiday 的 category 等等这些数据。那另外的话，我们想要，因为我们这一个 talk， 我们主要是想要跟台电的预测做比较。看我们跟台电的用电预测比起来，我们预测的模型是比较准，还是差不多，还是比较差？所以这边我们要针对这些预测模型去啊收集资讯，收集这些数据。但是不幸的是，其实台电这边每天提供的预测数据，它只有对于接下来的啊七天去做预测，那它不会再往前给你它过去预测的数据。所以这边我事实上是用工作排程器每天去收集它的预报数据，然后把它存在我自己的个人电脑。那今天这个数据我也会提供在我个人的 GitHub 里面。那这 GitHub 连接我会提供在我自己的啊投影片的最后一页，给大家去做下载。那那另外也有气象预报资料，那这个东西我也会存在我自己的个人电脑以及 GitHub 里面提供给大家。那接下来就是一个 demo 时间，我要啊、呃、展示一下我自己怎么样去下载这些数据。那我不会一行一行去讲解这些数据的内容，但是我就是会想要给跟大家哎讲说我有这些啊、呃、script 大家可以用。那另外就是这些 script 里面大概包含什么样的内容。所以首先的话是刚刚所说的，我会先从嗯台电，还有就是从。啊，气象局这边预报资料就存在我的电脑里面，所以这个 script 基本上就是我每天会用工作排程去去去抠它。那做的事情就是从这个几个 URL， 包含就是它是啊预测未来七天的啊、呃、能源，那这边就会从台电的网站去找到这些数据。那这边我可以开给大家看，就是复制连接。啊，像这边就看到它是未来七天的啊能源预测。那另外的话就是还有包含就是像未来七天的呃、啊、气象预测的资讯，那这边也可以展示给大家看这个长什么样子。布置连接，然后这是气象局接下来七天的温度预测。所以包含基隆市、台北市、新北市等等。那今天是七月二十号，所以还有是预测未来七天，七月二十一到七月二十七。那能源也是预测七月二十一开始未来七天的能源数据。所以我就用工作排程器去存储每天这样子的气象，还有跟能源的预测。好，那下一个的话是关于我们要去爬啊、呃、比较长时间的啊、呃、能源数据。那这边的话，就是像刚刚所说的，我会先从啊，纸、呃、报在哪里这个提供的 API 去爬取数据。那这边的话，它爬取数据的 API 事实上非常简单，它只有一个啊、呃、，meta 需要去进行输入，那就是时间啊、呃，那日期。所以这边我只要输入就是当天的日期，就例如说二零二二三月十四号
，那我就可以轻松的爬到当天的所有的用电量资讯。那所以这个我就是用一天一天去啊、呃、取出就是这些用电的数据这样。那下一个话是关于气象局的资料。那这气象局的资料虽然它没有提供一个官方的 API， 但事实上它在后面还是有一个嗯，可以透过一些嗯浏览器工具去找到的呃，应、嗯、就是他们自己的 API。那透过这 API 一样，你就是透你就是输入日期，还有它的气象站的资讯，你就可以去找到当天的数据这样子。那就是这样子，透过一天一天去把这样的数据存在你自己的个人电脑里面。好，那在下载完这些数据之后呢，接下来就是我们的啊能源模型的建模。那在进行建模之前，我们想要先看一下能源数据还有什么样的特性。那这个是啊一年的能源的使用的。Time series， 你可以看到这是二零一七年从一月到十二月。那首先的话，我们先把这个区域先放大来看，大家首先可以看到的应该是说，哎，它其实是有一个 weekly patterns， 就是说，哎，六日比较低，那一到五工作日水比较高，这样子的特性。那第二件事情就是它跟 vacation 相关，就是它今天如果是国定假日，今天是例如说农历新年，那它用电量就会比较低，所以这是我们第二个所发现的特征。那第三个特征的话，就是它是跟啊温、呃、度相关，可以看到，哎，夏天的时候用电量比较高，冬天的时候温度比较低，所以用电量比较低这样子。所以我们这边其实啊、呃，在我们那呃建筑能源预测领域，我们第一个有名的模型线性模型，事实上是这一个 TOWT 模型。那 TOW 其实代表就是 time of week， 它今天是一个礼拜第几个小时。那由于这边如果我们去把这样的散布图画出来，一个礼拜第几个小时？对于呃能源这样子去画出来的话，你可以看到，哎，能源的上下班跟能源很有关系。上班的时候能源比较高，下班的时候能源比较低。那另外的话，就是也跟气温相关，气温比较高的时候，能源也会相对比较高。所以，我们就是可以用这样的特征建立一个简单的线性的回归模型。不过，因为这真的是一个线性回归的模型，所以它的准确度事实上就是很有限。事实上，如果我们真的要去做预测的话，我们是不会用这个模型去做预测。那另外一个模型就是所谓的物理模型，那相对的它就会比较准确，因为它是用啊、呃、比较偏物理现象去做建模。那这边我们会用像是热熔，还有就是热的热阻去做啊、呃、结构，就是建筑结构的。这样子的替代，然后我们去建能源模型。那但是这样子物理模型，因为就是如果你要去建这些热阻热熔，要怎么样去设置，花时间。那另外去反推这些热阻热熔的数值，也是一个啊、呃、不容易的工程。所以我们这边也不会用这样子的物理模型去建模。所以我们这边会采用的模型，事实上是这个黑盒子啊、呃，是现在目前最流行的机器学习方法之一，叫赖 G B N。那它是目前至少在卡狗上是最有名的模型之一。那主要的应用领域是在于啊、呃、回归，还有就是在分类模型上。那尤其是对于这种表格化的资料是特别有效。那它的特点主要是有，首先它是对于啊、呃、任何的数据的分布都可以用，它不一定一定要符符合常态分布才可以用。那另外的话，就算你今天的数据的特征很多，例如说十几、二十几个，那都还是可以用在这样子的啊赖聚变这样的模型里面。那另外它的特点就是说，它运算速度是相当好，但是它又有很好的啊准确度，所以这是啊它受欢迎的另外一个特点之一。那从这一个我们刚刚所说的卡狗竞赛中回顾的话，我们可以更发现赖聚变事实上是很受到大家的喜爱。那尤其是在这个竞赛之中，它事实上是包含了全世界大概有三千个队伍然后来参加这个比赛。那你可以看到最后的结果，这边其实几乎所有队伍都是采用赖 G B N 的模型。虽然也有人用 Neural Network， 但是他们最后发现赖 G B N 相对还是比较好调它的参数，那预测出来的准确度也相对比较好。所以这也是为什么大部分队伍都会使用赖 G B N。
所以我们今天就是因为这个原因，所以我们也会用赖聚变来建立我们自己的这个能源预测的模型。那接下来就是我们要去 demo， 就是说，哎，我们要怎么样去建立我们的能源模型？那我们会用台湾的2017年到2020年的能源数据作为训练数据，然后用来预测2021年到2022年的能源。那说是预测，那我们会用到的事实上是2021年跟2022年的气象资料。那由于我们想要建立的是未来24小时的能源预测，所以我们也会使用前一天的能源数据当然特征。那我们就开始建立这样的模型吧。那。这个是我另外一个关于建立能源模型的 script。那首先的话就是去 import 相关的 package。那这边主角是这个 l i g h t b n 的这个 package， 我们要用这个来建立能源预测的模型。那首先的话，我们要先读取这个资料。那这些资料我都会放在我个人的 GitHub 里面，那连接到时候可以从投影片最后一页去找到。那基本上你去存你的数据到你的。啊，个人的电脑里面的时候，那你就记得把你这边的路径存起来，然后放到这个 script 里面的这边，告诉这个 script 就是说，哎，你的数据存在哪边？那接下来后面的资料先处理，还有就是建模，就会依循这个你给的这个路径去找到数据。那这些数据，首先我们要读的是 energy data。那这个 energy data 基本上就是从2017年到2022的7月。都有数据，那它是每十分钟一笔，那就可以啊去读这样每一天的能源数据。那读出来结果大概会长这样子，就是说，哎，可以看到，嗯，还有明显的每天，哎，就是有一到五工作日比较高的能源使用，那六日就比较低，这样子的 pattern。那另外也有跟啊、嗯、季节有关，所以可以看到，哎，夏季的时候能源使用比较高，然后冬天的时候能源比较低。那还有就另外像是农历新年能源比较低的这个状况，那这个的话是每十分钟一笔的展示，那大家可以看到，哎，它事实上是，哦，不过这边是 resample 成 hour， 所以大家看到这边是每小时一笔的数据，但事实上原始数据是每十分钟一笔，那因为每十分钟一笔如果要画在这上面的话，很消耗记忆体，所以我这边就是用每小时来去画这个图。那再来就是 weather data， 那我们这边一样去读取资料。那我们这边采用的嗯数据主要是只有气温而已，因为主要会影响能源使用是气温数据。那因为温度高，能源使用高；温度低，能源使用低，所以我们是用采用温度。那另外我们也没有打算使用全台湾每一个县市的天气资料，我们这边只用代表就是有台北、台南、台中、花莲。这些代表现实，就是北中南东可能各一个地方的温度，然后来做代表。那我们这边刚所说的能源数据，事实上我们也是用全台的整体的能源数据进行预测目标。我们之前没有想要针对北中南东每一个地方进行个别预测，不，我们是全部加总起来，然后进行一个总体的预测。那再就是 Kelvin Data， 那就是跟啊国定假日，还有就是它是周末等等。这些啊、呃、日期的类型相关的数据，那很简单，我们只要从人事行政局的这一个啊、呃、官方 API， 我们就可以得到这样子的数据。那里面包含的内容就是有包含，哎，它今天是什么节日，还是春节，还是中秋节，还是教师节等等这样的啊、呃、数据内容。还有就是它是属于是不是属于 holiday， 那还有就是说它是属于哪一种类型。但是这样的数据我们没有办法直接汇入到我们的啊赖聚变里面，我们必须要把它转成数值的格式，所以我们这边做了一个 encoding 的过程。那接下来我们就是把刚刚所说的能源数据、气象数据，还有就是 k e r 的 data 把它合并在一起，那就可以得到这样子的一个 data set。那总共有27个特征。那我们之前的 modeling， 我们事实上我们想要先从简单的特征开始建模。那首先就是从我们刚所说的，啊、呃，它是
星期几，还有第几个小时有关，所以这边可以看到，哎，这个我们刚刚所说的就是它跟这个有关，所以可以看到一到五就是明显的工作日啊，能源使用比较高，然后六日稍微比较低这样子。那这是我们第一个特征，那第二个特征就是跟能源相关，所以可以看到啊，温度高的时候能源使用高，温度低的时候能源使用低，还有就是它跟 weekend 跟 week。day 有关，所以就是在一般工作日的时候，哎，这个曲线比较高；那在周末的时候，这个曲线就会比较低。所以一开始我们这边使用到的变数，是其实是只有 weekday hour 跟每天的平均温度。那这边因为就是为了要让这个模型相对比较好建立，所以这边我们没有用每个小时它的呃温度的那个那个数值去做训练，我们这边只用当天的。温度平均值当成特征进行训练。那这边预测结果，给大家可以看到，哎，事实上它 R square 大概是零点九六九一，事实上有点差强人意。那其中一个误差来源是来自于说，它这边并不知道国定的假日在什么时候，所以大家可以看到，像是，啊、嗯，这边是农历新年，它能源使用会稍微低一点，但是我们的预测模型。由于不知道这是农历新年，所以他没有办法在这个时间点预测比较低，所以这是其中一个比较大的误差来源。所以我们第一步这边要做就是我们想要加入啊 k a l e d a data， 那这 k a l e d a data 我们就是会加入像这些产这些变数，像是 holiday name is holiday， 还有 holiday category。那这边我们就一样，我们去训练这个模型，那可以看到哎。R square 就是从刚刚零点九六一可以进步到大概零点七五六，那大家可以看到，哎，它在农历新年这边的预测，哎，它就会稍微比较低下去，那预测准确度就高了一些。但大家如果去观察这一个预测的误差的话，可以发现我们预测值明显就是比实际值大概在低一节，你们看到蓝色线都比橘色线稍微低一点。那主要的。原因是来自于，其实啊，我们每年事实上能源都会有成长，所以像这边的2017年是这个蓝线，红色线是2022年，每年其实能源都会大概有一段幅度的成长。那根据我们国家的啊经济部所说的啊，能源成长率大概是 2.5%。那如果我们用这个 2.5% 去做啊调整的话，意思是说我们每年都。都把这个 2.5 percent 去把它减掉的话，那事实上我们可以用这个数据再重新去训练这个模型。那如果考虑到这个年成长率，我们重新再训练一次模型的话，可以看到，哎，这个 R square 可以从刚才的 0.7 七几进步到 0.965。那这是一个很大的进步。那大家可以看到，如果我们去看比较细一点的数据的话，可以看到我们这样子，即使我们的。预测的是每十分钟一笔，那事实上这个 profile 还是预测的相当好，就可以看到，哎，我们只要有气温，然后还有就是它是一个礼拜的星期几，事实上我们就可以预测出来蓝色这一个漂亮这个曲线。那我们除此之外，我们还有第四个模型，只要是我们想要考虑到前一天的能源，那如果我们想要预测接下来的二十四小时能源的话，那意思就是说，你也可以把二十四小时前的能源当成你的模型的输入。所以这边的话，我们就把二十四小时前的能源当成我们新的特征值，在这边，然后配合刚才所说的 cal calendar data， 包含这个 weekday hour， 还有就是我们每天的平均温度，然后去训练模型的话，我们就可以得到，哎，这个 R square 就可以从刚才的。啊，零点，我有点忘记零点九六五，可以进步到零点九八一，就可以再稍微再提升一点。那可以看到这个细部的这个哎曲线好像变得就更漂亮一点。好，那这个是我们能源的建立。那关于这能源建立，事实上我们还有想要去解决接下来的问题。那我们知道台湾其实是有一些能源上的呃议题，像是我们尖峰用电，常常就是会让这个被拽容量好像哎有点吃紧，然后不太够。那另外就是说，哎近几年好像偶尔就会发生这种跳电的状况，所以这些都是我们想要说，哎是不是我们有更
更好预测模型是不是可以更好解决这些问题。那还有就是刚才所讨论到的啊、呃、年成长率啊二点五 percent， 那主要就是来自于啊、呃、这个能源局的统计。那我们今天主要做的其中一个重点，就是我们想要跟台电的啊预测做比较。那每天都是会预测接下来七天的啊能源，那我们就会想想说，哎，那我们对于未来二十四小时的能源预测，是不是可以跟它的这一个，例如说它的后一天比，那我们是不是比较准，还是说事实上比较差？那这所以这是我们第一个问题，就是我们可不可以比它预测更准确呢？那接下来就是备转容量。那因为我们知道每天的用电，事实上是我们需要去做预测，我们永远不会知道明天最准确的用电量是多少，所以我们需要预测。那根据这个预测，我们必须让我们的电厂去准备足够用电量去 cover 这样子的用电。所以，我们几乎台电要每天要做的事情，就是在前一天，我们先预测明天会用的用电量，然后我们去决定说我们要发多少的用电。去 cover 这样子用电量，那我们通常会抓一个啊、呃、备转容量，就是说我们会比这一个用电量稍微再高一些，那避免就是说，要是我们明天用电突然超出我们的预期的时候，会发生跳电。所以，所以这就是为什么我们台电就是要准备一个备转容量，那这个备转容量我们也会去算一个备转容量率，那我们的希望就是它大于十 percent， 那就代表哎这样备转容量是很安全的。那所以这个备转容量率越低的话，就代表说接下来如果说用电突然增加的话，可能就会有个跳电的风险。所以这边，呃，可能到六 percent， 或者说小于，呃，九百或小于五百，就是一个警戒的范围。那这是过去的备转容量的历史记录，大家可以看到， 2020年备转容量率大概就是十 percent 到十五 percent， 这样每天在跳动。那之所以它会有这样跳动，是因为你永远都预测不准明天的实际上用电量多少，所以这个备转容量虽然你想要控在十 percent， 但事实上都会有一些上下的起伏。那到了二零二一年，事实上它这个备转容量的容量率，它控制就会更加的稳定。大家可以看到，哎，它大概好像又比二零二零年好像又更稳定了一些。但不知道为什么从五月开始，好像发生跳电之后。这一个备转容量率就开始控制的，就稍微上上下下起伏比较大，可以大家可以看到，甚至比二零二零年还要更起伏更大。那到二零二零二年好像还是差不多的状况，所以我们要想的问题就是说，哎，我们是不是可以控制的比它更好，那起伏来的更小？那这边的话，我们也一样做一个 demo。那前面的过程大概就是一样，我们去 import 就是相关的 package， 那包含 Light GBM 模型。那这边的话，我们也读一样的数据，那包含是能源数据，还有气象数据，还有 care 的 data。然后我们把这些 data 就是合并在一起，然后进行建模。这边建模一样，我们用啊、呃、能源局这边提供的啊评、呃、估数据，大概是 2.5 percent 的成长率，然后去做建模。那这边 ask 大概就是刚。就是还是一样，就是零点九八一。但我们这边因为想要去跟台电的预测做比较，那台电都是用呃气象预报的数据进行预测，所以我们这边我们这个建立好模型，我们一样要用气象预报这边的温度数据，然后来带入，这样我们才可以有一个基准点，然后和台电的能源预测去做比较。那我们这边的话是用我抓了大概一年的呃预测数据，然后去做啊、呃，就是去抓出来这样子的啊、呃、气象预报资料。那这边的话，我们是用台北、台南跟台中作为代表。那这边我们就把每天的气象预报，就是前一天预测的温度数据，然后把它合并成一个数据。那可以看到这边五月十九号的啊。呃温度事实上就是五月十八号所预测的，所以这边每一个时间点温度都是前一天预测的。那我们把这样的数据，然后带入到我们的模型之中。那事实上 ，R square 还是不会差太多，还是有零点九八的水准。那主要是因为我们这边都用当天的平均温度。那这个平均温度事实上，就算有预测误差，大概也只有大概有一度以
内的误差。所以对于这个模型来说，哎，这个温度差一度，事实上好像没有差那么多，所以事实上这 R square 还是相当好。那这边的话，因为我们想要跟台电做比较的是啊，当天的尖峰用电，所以我们是会把每天的用电的最大值把它抓出来，不管是实际用电的最大值还是预测最大值，我们就把它全部抓出来，然后进行比较。所以这是啊，蓝线跟这边的曲线。那这边台电所拿到的尖峰用电，那一样我们从过去收集的预报预测资料，然后把它合并成这样子的 data set。那我们比较对象就是用啊预测日隔天的啊预测的数值，然后作为我们比较对象。所以我们要比较对象就只有，例如说五月十二号预测，那比较我们要这边要做比较就是五月十三号。那首先，我们先看就是台电的预测的成果如何。那如果是以24小时的预测的尖峰用电，事实上他们预测的准确度还是相当高。那 R square 实际上可以达到 0.972。那平均的绝对值误差也只有47左右，所以事实上还是相当好。那我们的模型在这边事实上跟台电的。准确度事实上不会差很多，我们大概有 0.975 那可能有些问，哎，那刚刚是 0.98 为什么现在只有 0.975 那主要是因为我们这边是取的是每天的最大值，所以这边 R square 会稍微不一样。那你可以看到这边 0.975 跟刚刚的 0.972 台电的水准，事实上差距就没有很大。所以我会说台电的预测事实上已经做得很好了。那这边很有趣的事情就是说，哎，两个预测模型，事实上我们可以做一个。平均，大家不知道有没有听过这个概念，就是说，如果你今天有很多预测模型，事实上三个诸葛亮可以胜过一个诸葛亮，所以你如果直接把这些模型的预测直接加起来，平均，还不用谈到加权平均，就是加起来平均的话，事实上只要这三个预测模型它们的性能大概是相近，那很有机会这个加总起来平均的成果会比原本这个模型的性能还要更好。那如果我们把这一个台电模型跟我们的预测模型加起来平均的话，事实上 R square 可以从刚才的零点九七五进步到零点九八二。那这个啊 N A E 甚至可以达到就是进步十二 percent 左右。所以可以看到这个图 ，R two 就是 R square 就是可以提供在零点零一。那这 N A E 大概可以减少十几 percent， 所以事实上是蛮明显的进步。那在误差分析的部分，或是风险评估的部分，那事实上我们就会想要跟台电实际上的控制去做啊、呃、比较。那首先的话，我们可以先看这个误差分布，那可以看到台电的是蓝线，那主要它其实它每天的这个预测误差大概会稍微每天都会高估，所以大家可以看到，哎，它大概就是比零稍微再高一点点。那误差范围可以从负三百到四百，那我们的。在 G B N 模型主要是橘色线这一个，那我们比较有趣的是，我们大概都会稍微预测低一点点。所以如果我们把我们的模型跟台电的加起来除以二的话，你可以看到，哎，这个绿色线真的是误差，就是相对就是都少很多，所以它这个误差的这个分布图相对就是比较窄一点点。那另外的话，我们可以看到，就是说，哎，如果我们今天想到，就是说，我们是不是有一些啊被载容量的调节策略的话，那我们可以首先，我们是啊用百分比来做调节。例如说，我们把每一天的预测值就加十 percent， 当成我们的啊提供的供电的最大能力。那我们首先可以先去观察，就是台电它在过去历史的这一个被载容量的状况是怎么样。那这个 operating reserve 就是所谓的被载容量，你可以看到它控制最差的一天就是176就代表那一天最后剩下的那个能源的那个余裕大概就是176事实上就已经有点危险。我记得那一个红灯好像是90所以它其实这个100多其实就有点接近了。那再就是被载容量率。那最低的时候有到 5.57 percent， 那这个也是少于我们所说的啊安全的十 percent， 甚至低于就是吃紧的八 percent， 所以这个 5.57 percent 也是啊稍微就是比较
啊、嗯，就是最差的数就是五点五七 percent。那如果我们是用这个十 percent 当成我们的被载容量率的话，那我们的预测跟这一个实际上的历史资料比会怎么样？那如果把每天的预估加十 percent 的话，那我们可以看到我们。最差的状况的话，我们的剩下的被采容量大概剩下九十五。那跟这个比起来，跟台电比起来一百七十六，哎，事实上我们的表现就比较差。那另外就是在被采容量率，我们最低可以低到三点一二。那这个东西也是就是已经事实上基于跳电已经不远，所以这也是我们在预测上可能就是哎需要改进的地方。那如果我们用预测比较好的模型，例如说是。台电再加上我们这个预测准确度比较高的，那事实上这一个最低的啊、呃、被载容量，事实上就会比较好一点，就是可以从刚才九十五进步到一百三十六，那最低的被载容量率也可以从三点一二就是进步到大概五点三九，就已经稍微比较接近台电他们过去的操控。那为什么还是比台电差呢？那主要我的观察可能还是来自于他们还是有一些。调节上的 know how， 所以他们还是知道说怎么样避免这种状况的发生。那另外的话，还有另外一个策略就是啊、呃，我们可以用一个常数，我们例如说我们在每天的预测再加上三百，来去这样子做我们的备载容量。那这样子做起来的话，我们啊、呃、每天最低的备载容量大概是七十四左右，那剩下的备载容量率大概是一点九七 percent， 所以。事实上还是比较糟糕，但是随着我们用比较好的预测模型的话，哎，这样子的最低的备载容量就可以进步到152跟 4.09。不过不管是什么样的情境，事实上我们都没有办法比台电操控还要更好，所以还是只能说台电他们操控上可能还是有些 know how 的存在。那回到我们的投影片这边，那这是今天简单的一个总结。那分成三个部分，第一个部分就是 Open Data Sets。那事实上，在台湾是啊，如果讨论到能源数据的话，事实上我们有非常多种类，还有非常丰富的 Open Data。除了我们今天所说的发电量，所说的气象资料，还有就是我们人事行政局提供的 k l e Data 之外，事实上我们还有。啊，我们今天没有讨论到的发电量资料，那这些发电量资料就包含有太阳能、包含核能、包含这些再生能源等等，那这些也都是蛮值得探讨、蛮值得去研究议题的数据。那这些数据事实上也是有相当久，大概也有从二零一七年到现在，然后每十分钟一笔的数据，所以也值相当值得大家去试试看。但这些的 Open Data Set 有个缺点，就是它有一些事实上是官方有提供 API， 但有一些没有，或是说官方。提供 API， 提供资讯量不够，所以这些的话是，也就是为什么我今天想要分享这些 data set 给大家，就是说你可以去找到不管是官方还是非官方的这些 API， 然后去拿到你要的数据，然后进行你要的研究跟探讨。那第二个部分是 energy modeling， 那我们今天采用的是非常简单的赖 GBN 的模型，那它的优点就是说它在 performance 还有就是它的 tuning effort 之间有一个很好的平衡点。所以在训练上，你不用花很多时间，但是又有像刚才可以大于0 9 5 R square 的好表现。那即使是你前一天预测，你都可以预测未来二十四小时相当准确的那个用电的那个曲线，所以是相当惊人的。那甚至还会比啊台电这边提供的预测的这个服务还要更好一些些。但台电实际上他们的预测已经够准的了。那在第三个议题就是说，哎，在风险的评估，还有就是在这个管痛的策略上，我们可以有什么进步的空间吗？事实上，我们认为台电这边控制的策略就已经算很不错。那不管是我们用多加十 percent， 还是多增加三百这样子不同的门槛控制，事实上我们好像都没有办法比台电这边的控制策略还要更好。所以，我们会说台电的控制策略其实事实上是有一定的水准的。那但是，一样就是我们还是不知道台电为什么会这样控制，我们还是看不出来一个所以然，它到底是加十 percent 还是加一个呃固定值。那我觉得这个部分还是台电没有特别公布出来。那我在网络上也没有找到相关的这一个啊、呃、他们的一个说明。那今天主要想要
提供的这些东西，主要就是想要让大家知道说，哎，台湾能源数据有哪些？还有就是说，我们基于这样台湾的能源数据，我们可以建模到什么样的程度？那还有就是说，我们是不是可以用这些能源模型去做一些议题的探讨？所以这边想要分享给大家，主要是这样。那大家如果对于这些台湾的能源议题，不管是建筑的，还是说电表，还是说甚至是这个国家级的用电量，有兴趣的话，那事实上啊、呃，这边我也有提供我自己的联系方式，那大家可以找到我，然后我们可以讨论，或者说我们今天可以去建立更准确的预测模型，或者是我们可以讨论是不是有更好的啊、呃、能源的调节策略。那毕竟因为今天的讲座是针对啊、呃、比较简单的特征，然后比较简单的模型去做，那事实上还是有很多进步的空间，可以再往下继续深入。所以大家如果有兴趣的话，可以寄信给我，或是找这边的 QR code， 然后去找到我的 LinkedIn， 然后我们可以后续再做后续的联系。那今天所说的所有的 script， 然后所有的 data set， 那基本上我都会上传到这个 GitHub 这个 link。那大家可以从这个 link 去找到这些东西，然后去玩这些数据，那甚至去参考我的 script 去抓数据或是建立模型这样子。那这是我今天的 talk， 那很高很高兴今天大家的参与。谢谢大家。